we uh, had in the last uh, sessions or in the last lectures, whatever I delivered my lecture on uh, this one subject that is, I mean, uh, business, correspondence, communication and IT. Uh, for this uh, uh, subject, I already uh, delivered a few lectures. I don't remember and I don't know exactly how many of you people were uh, being present at the then time whenever I uh, uh, conducted uh, lectures. And uh, within uh, uh, those lectures, I think I have completed uh, one unit in which I think I have uh, in the, the last unit uh, types of communication. In fact, I remember there were only two students uh, when, uh, the, the, when I conducted the last one uh, lecture uh, and I completed the types of communication, uh, formal, uh, informal, uh, and whatever it may be, you know, verbal, non-verbal, maybe, uh, maybe I think so. Anyway, but I would like to uh, uh, remember one second, you people, that uh, I would like to review whatever I have had uh, with you people in the last uh, sessions or lectures. So anyway, uh, you uh, might have already read some sort of the, the, the units, whatever you have had prescribed in this uh, paper. So once again, I would just remember here the things which uh, you had uh, from me. So first of all, we have to take uh, a definition of this. With this, we will start our today's session, a definition of communication, because you know, uh, the, the business correspondence, correspondence, communication and IT, that you know, information technology. So, uh, in this in this paper, well, the, the most important aspects aspect of this subject is communication, especially because there is a sort of uh, a relation between communication and correspondence. So let us begin with the uh, uh, communication uh, definition. Uh, you know very well. Uh, if you remember, you just uh, uh, try your level best to remember the, the meaning and definition of uh, communication. Communication means what here? It is an exchange. It is an exchange of ideas, thoughts, feelings, emotions between two or more than two people. That is the uh, definition of, uh, of communication. No, it is an exchange of ideas, thoughts, feelings, and many more between two or more than two people. Don Atwa Don Peksha Adik Vekumade. जे काही एखाद्या मतांचा विचारांचा भावभावनांचा आदान प्रदान केले जातो त्यांना आपण कम्युनिकेशन असं म्हटलेलं आहे कम्युनिकेशन असं आपण म्हणतो त्याला म्हणजे संवाद असं आपल्याला म्हणता येईल इट इन इन सिंपल वर्ड आय जस्ट टोल यू पीपल व्हाट इज मीन बाय कम्युनिकेशन सो लेट अस बिगिन देन व्हाट इज मीन बाय बिझनेस हियर अँड बिझनेस कम्युनिकेशन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ करस्पॉन्डन्स so you know the very well uh, more than uh, the, than me i think so the term business refers to an organization or entrepreneur enterprising entity engaged in commercial industrial or professional activities you know when we refer the term business we have a number of ideas from in our mind that you know you even you we whenever we visit to some grocery uh, groceries or malls or any other firms or any industries we have a, a number of activities that we have to do in order to complete our business in order to complete our transaction so when we transact when we do such thing we have to communicate with them so business related communication business related activities whatever they are there we call here the business okay and the, the, the business related communication is known as a business communication म्हणजे व्यवसायाच्या संबंधित जे काही संवाद केला जातो त्या संवादाला इथे व्यावसायिक संवाद असं म्हटलं जातो तो व्यवसाय संबंधित संवाद असं आपल्याला म्हणता येईल दैट इज बिझनेस म्हणजे बिझनेसच्या संबंधित जे काही कम्युनिकेशन केलं गेलं जातं त्या सर्व कम्युनिकेशनला आपल्याला इथे बिझनेस कम्युनिकेशन असं म्हणता येऊ शकतं तो म्हणता येईल आपण आता डेप मध्ये जात नाही आहे फक्त काय आपण शिकलेलो आहोत लास्ट लेक्चर्समध्ये त्याचे फक्त आपण एक ओहापोह करतो ब्री इन अ ब्रीफ वे वी हॅव वी आर रिमेंबरिंग जस्ट व्हॉट वी हॅव हॅड इन द लास्ट लेक्चर्स आता इफ यू वॉन्ट टू द ओरिजिन ऑफ द वर्ड कम्युनिकेशन यू शुड रिमेंबर इयर द वर्ड कम्युनिकेशन 
डिराइव्ड फ्रॉम द लॅटिन वर्ड हे आपण काय बघतोय तर कदाचित जे काही ऑब्जेक्टिव्ह क्वेश्चन आहेत त्याच्यामध्ये असं क्वेश्चन तुम्हाला विचारलं जाऊ शकतो द वर्ड कम्युनिकेशन इज डिराइव्ड फ्रॉम डॉट 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 असं सुद्धा असू शकेल आता त्या शब्दांचं तुम्हाला स्पेलिंग पाहिजे द वर्ड कम्युनिकेशन डिराइव्ड फ्रॉम द लॅटिन वर्ड कम्युनिकेअर सी ओ डबल एम यू एन आय सी ए आर ई कम्युनिकेअर इट इज अ फॉर मीन्स टू शेअर कम्युनिकेअर मीन्स वॉट हिअर means to share or to be in relation with means to share or to be in relation with at a means to share means what here you are sharing your ideas your thoughts your uh, opinions your emotions your feelings with someone that we call here sharing so it is the process of sharing something from someone to some other other person je eka kadun dusri kade je kai apan aadar aadan pradan karto मग ते बिझनेसच्या संबंधात असेल मग तो सामाजिक असेल मग फॅमिलियल असेल पॉलिटिकल असेल कुठल्याही कॉन्टेक्स्टमध्ये असेल त्या सर्व गोष्टी आपण काय म्हणलेलं आहे शेअरिंग म्हणतो म्हणजे इथं बिझनेस रिलेटेड जे काही तुमचे व्यवहार होईल जे काही तुम्ही आदान प्रदान करणार एखादा व्यवहार घडून आणण्यासाठी त्या सर्व व्यवहारांना इथं आपल्याला कम्युनिकेट असं म्हणता येईल अथवा कम्युनिकेशन असं म्हणता येईल ओके देन देर आर टू द वेज दॅट द पॉसिबिलिटी ऑफ द ओरिजिन ऑफ दिस वन वर्ड द वन्स अगेन द कम्युनिकेअर इज अ फर्म communicator it is a latin word and known as a forum that is why i told you to share and now you will see the other one other one other meaning or one other uh, word is there that is communus c o w m u n i s he sudha kay latin word ahe c o w m u n i s communus he kay noun ahe ata communus means what here common communus means nothing but a common is sarva samanya so that so in other words common understanding you can see here common understanding as aplyala manta yo shakto manje ek verb ahe communicator ani communus ha noun ahe let us see now uh, there are two important uh, scholars who define communication in a specific in a specific way that they have had uh, their own communication uh, so that if we read it, we can um, uh, understand uh, in a very uh, easy way communication is an exchange of ideas facts opinions or emotions of two or more persons ye pan magasha pan bagitla simple way na tasas tashas padhitun ita kay kelle define define karnacha prayatna kelela ahe ata dusra ek peter little namacha ek scholar ahe tyane sudha communication manje kay he define karnacha prayatna kelela ahe ata communication is a process according to him it's a process in fact magashi je apan baglo tyachyamadhe aplyala process vagare ka ha shabd adalalela nahuta but uh, one minute sade char pas kan but what uh, here you can see that it is a process by which information is transmitted communication is a process by which information is transmitted between individuals and or organizations here you will see that there is a communication between individuals or organizations or between individuals and organization mhanje baka kay mantat ita don vyakti madhe don athwa don paksha adhik vyakti madhe ghadun enari samvad athwa don ek athwa ek paksha jast vyakti ani tyach barobar kahi sanstha jasa apan mantat kahi sanstha madhe jato baka apan government sanstha atil industry asel ekada company asel कंपनी आणि वैयक्तिक जे काही पर्सन्स असतात व्यक्ती असतात त्यांच्यामध्ये घडून येणारी संवाद म्हणजे सुद्धा इथं कम्युनिकेशन म्हटलं जातं आणि हे तर आपण प्रोसेस एक प्रक्रिया आहे प्रोसेस आहे त्या प्रोसेसमधून जावं लागतं अथवा दोन ऑर्गनायझेशन म्हणजे म्हणजे काय नासा आणि इस्रो दीज आर दू इन्स्टिट्यूशन गव्हर्नमेंट इन्स्टिट्यूशन वन इज अमेरिकन अँड अदर वन इज इंडियन नासा आणि इस्रोमध्ये हे जे काही काही गोष्टींचं आपल्याला आदान प्रदान करायचं असेल तर ही ही काय झालं आपल्याला एम ओ यू करावं लागतं मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टँडिंग आणि त्यामार्फत आपण काय करतो आपला संवाद साधतो म्हणजे आपली काही टेक्नॉलॉजी त्यांना देतो त्यांची काही टेक्नॉलॉजी आपल्याला देतो म्हणजे हे काय झालं हे दोन संस्थेमध्ये होणारी काही जी काही आदान प्रदान आहे त्याला आपण संभाषण संवाद असं म्हटलेलं आहे हे लक्षात घ्या असंच इस्रो असेल तो काही प्रायव्हेट कंपनीज असतील आता काही मोठमोठी कंपनी रिलायन्स असेल अदानी ग्रुप असेल ह्या दोन कंपनीमध्ये होणारी जे काही अग्रीमेंट आहे जे काही प्रोसेसनुसार तो अग्रीमेंट केला गेला जातो डील केला जातो त्या डीलला एकंदरीत आता आपल्याला कम्युनिकेशन असं म्हणता येईल म्हणजे दोन व्यक्ती असतील दोन व्यक्ती व्यक्तीमध्ये असेल दोन ऑर्गनायझेशनमध्ये असतील अथवा व्यक्तींनी ऑर्गनायझेशनमध्ये असेल 
म्हणजे असं एकंदरीत त्यांनी ह्या डेफिनेशनचा अवाका थोडंफार आपल्याला मोठा आहे असं म्हणजे आपण याच्यामध्ये संस्था सुद्धा संस्था पातळीवरती जे काही संवाद साधला जातो तो सुद्धा संवाद म्हणजे कम्युनिकेशन असं म्हणलेला इथं आहे आता कित डेव्हिस नावाचा आणखीन एक ऑथर आहे त्याचं म्हणण्यानुसार कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ पासिंग इन्फॉर्मेशन अँड अंडरस्टँडिंग फ्रॉम वन टू वन पर्सन टू अनादर एका व्यक्तीकडून दुसरीकडे दुसऱ्या व्यक्तीकडे मधून होणारे जे काही संवाद आहे आणि तो आपण जे काही समजूतदारपणे समजून घेतो त्याला आपण इथं कम्युनिकेशन असं म्हटलेलं आहे आपण अगदी ढोबळ मानानं बघतोय कारण आपल्याकडे एवढे वेळ नाही कारण ऑलरेडी वी हॅड सम फ्यू लेक्चर्स ऑन इट आणि दीज कन्सेप्ट ऑर डेफिनेशन आर व्हेरी सिम्पल टू अंडरस्टँड एनिवे म्हणजेच काय आपल्याला म्हणता येईल आणखीन काही शब्दामध्ये इन अदर वर्ड्स वी कॅन से दॅट कम्युनिकेशन इज अबाउट शेअरिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अदर पर्सन आर अ ग्रुप ऑफ पीपल आर अ ग्रुप ऑफ पर्सन्स असं आपल्याला म्हणता येईल let us uh, now turn to the next one point uh, which i had in the last uh, the examination i think so ata he jamade kay kay hoil je ka apan definition baghitla ta definition kay kay aplyala include karta yu shakto tumhi ata just whatever we have had uh, three four eight definitions on communication the communication definition includes our emotions te jamade aplyala kay kay karta baka cultural situations pan te jamade yu shakta communication yu shakta location yu shakta asa anek goshti yamade yu shakta त्यानंतर आता ह्याच्यामध्ये काय वन ऑर टू ऑर मोर देन टू पर्सन असं म्हटलं होतं म्हणजेच काय एक व्यक्ती तर सेंडर असायला पाहिजे पाठवणारा दुसऱ्या व्यक्ती तो रिसिव्ह करणार असला पाहिजे म्हणजे रिसिव्हर आता सेंडर रिसिव्हर हे दोन कन्सेप्ट तयार झाले त्याच्याबरोबर ह्या दोघांच्यामध्ये आपण काय काय पाठवलं जातं तो मेसेज असं आपल्याला म्हणजे म्हणता येईल मेसेज संदेश म्हणतो आपण त्याला संदेश आणि मग तो संदेश एक व्यक्ती दुसऱ्या व्यक्तीला पाठवतो म्हणजे त्याला आपण काय म्हणतो रिसिव्हर म्हणतो ओके आणि हे एका व्यक्तीकडून दुसरीकडे व्यक्तीकडे पाठवल्यानंतर शेवटी जो व्यक्ती रिसिव्ह करतो स्वीकारतो आणि समजून घेऊन घेतो आणि शेवटी तो त्याला जे काय समजलेला आहे तो समजलेल्या गोष्टींचा समजलेला संदेश त्यांचा तो प्रत्येक काय करतो त्याचा फीडबॅक पाठवतो त्या पाठवणाऱ्या व्यक्तीला म्हणजे हे फीडबॅक पाठवणं म्हणजे तिथे आपल्याला काय होतं हा एक संदेशचा अथवा हा जे काय संवाद आहे त्या संवादची प्रक्रिया तिथं संपतो त्याला आपण इथं आपण कम्युनिकेशन असं म्हटलेलं आहे ढोबळ म्हणणं आपण बघतोय आता लेटस सी नाव टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन हे सोपं आहे तसं बघितलं टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन मध्ये आपल्याला ह्याच्यामध्ये वी हॅव फोर मेजर टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन दॅट वी हॅव टू स्टडी हेअर ऑर कॉन्सन्ट्रेट ऑन दीज टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन आता हे बघितल्यानंतर मग आपण त्याचे फिर फीचर्स बघूया कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन आता ह्याच्यामध्ये मग किती प्रकार आहेत मी सांगितलं होतं की फॉर्मल आणि इनफॉर्मल कम्युनिकेशन आणि त्याचबरोबर व्हर्बल आणि नॉन व्हर्बल कम्युनिकेशन असे दोन मुख्य टाईप्स आहेत प्रकार आहेत कम्युनिकेशनचे ते आपल्याला पाहणं आवश्यक आहे यात इनफॅक्ट आपण पाहिलेलं आहे ऑलरेडी डिफरन्स आहे आणि ह्या लेक्चरला बहुतेक मला वाटते दोघं जण बसले होते लास्ट लेक्चरला असं मला आठवतं पण दोघांचंच अजून माझ्याकडे आहे त्यावेळेस बघितलं होईल एनिवे आता फॉर्मल कम्युनिकेशन म्हणजे काय आपण इन मराठी यू कॅन से हिअर औपचारिकरित्या औपचारिक आणि इनफॉर्मल म्हणजे काय अनौपचारिक जो आपण कम्युनिकेशन वी यूज इन अवर फॅमिली इन अवर सोसायटी दॅट वी कॉल हिअर इनफॉर्मल कम्युनिकेशन विच इज ऑल्सो डिफाइंड ॲज ए देर इज नो एनी स्ट्रक्चर ऑफ कम्युनिकेशन सो फॉर एक्झाम्पल वेन एव्हर यू राईट लेटर्स टू युअर मदर सपोज यू फॉर लिव्हिंग इन मुंबई अँड युअर फादर अँड मदर आय मीन युअर पेरेंट्स फॅमिली मेंबर्स आर लिव्हिंग इन युअर व्हिलेज they 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 you may be uh, your parents may be in your village and you are living in you are staying in mumbai uh, uh, for uh, the sake of job so and you are writing there from mumbai you are sending your letter to the uh, your parents to your uh, parents so when you write such type of letters on we on any subject there is no any structure or system though there is no any system no any structure that uh, you uh, have to uh, deal one minute uh-huh.
Uh, okay. Uh -huh. So uh, let us uh, continue. Um, what I, what I, uh, I was telling to you people uh, is that at, um, formal and informal communication. The writing letters to your parents, to your uh, sister, to your uh, uh, friends uh, on the occasion of birthday, on the occasion of uh, a, a marriage ceremony, whatever it may be, all these uh, the, the functions, all these types of communication are included in uh, uh, informal communication. And you know very well, you, 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 I think you might have a well associated with uh, informal communication. Uh, the, uh, but nowadays, you know very well that what, what is the real condition of uh, us, that how many uh, people uh, we people uh, write such letters nowadays because there, there were no any letters nowadays available because you have a mobile you have a sms you have an email you have a whatsapp group chat so and so things are there so day by day we are now forgetting the, the, the skills of writing letters to our parents in fact though there is there is no any system or structure or any matrix by which we uh, uh, have to write to our uh, uh, relatives, especially in the um, uh, informal types of letter. But when we refer formal types of letter, formal uh, communication, we have to stick to our uh, structure. We have a sort of structure and system is there through which we can communicate. There is no any option of that you, you begin to write like uh, informal letters. This is totally wrong one. There is a specific uh, 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 space is there, specific uh, structure is there that you have to follow in the, all the rules and regulations or uh, disciplines regarding uh, writing letters, regarding writing reports, regarding writing memos, regarding writing circulars, regarding writing notice, and so on and so forth. But whatever uh, the, through which, whatever types are there, and whichever we uh, try to write the memos, notice, circular, all these the types or aspects of the formal communication should be done through specific matrix, through the uh, specific structure and system of discipline. provide structure, structure, For example, suppose if you want to write, by having to, in order to give you example, uh, how to write letters, just in an oral way, I would like to tell you people that what writing letters. Atabaga formal and informal. Informal with the Sangle relatives lap and formal with the Kaka Ushaka application letter Ushaka to the uh, companies. Then inquiry letter Ushaka. Suppose you want to go to Goa uh, via uh, MSRTC or if you want to buy some sort of new instrument or uh, gadgets to you, you have to write uh, some uh, sort of inquiry letters. There may be a complaint letters, complaint, for example, irregularity of uh, electric supply in your lane or in your area, or, or uh, the, the, the subject matter like irregular water supply in your area. So against you, against this irregularity, you are writing letters as a complaint letter to the concerned authorities. All these types are included into a uh, formal letters. So whenever you write, or whenever you try to inquire, whenever you try to complain, whenever you write uh, application letters, you have to go with the disciplines, you have to go with the structure. Then only it can be recognized as a formal communication instead of informal one, because you are following the structure. So what type of structure is there? You know, generally, just we will consider here only one uh, example, for example, uh, application, writing a job application. Suppose there is an advertisement in a paper that you already read uh, it and you would like to apply for the particular job. You, you, you have qualified the diploma in civil engineering. Okay, and you would like to apply in a civil construction. Uh, which one company? Larson and Tobro, civil construction, uh, limited, Mumbai, whatever it may be. You just imagine, you, are, you just imagine that you have completed a qualification of diploma in engineering and you are now applying it. So how to write here the application uh, job letter here? As usual, you have to write your address right side of upper the page. Which side level? See, at that point, little one is not enough. So, if you bend the level, upon the typing, go to. Usually, upon which side? Which side? Upon upon the sixth or seventh letter. The sixth one, upon the sixth system, which means the tab side. Upon upon the sixth, to whom we are addressing, to whom we are sending the particular job application address should be there. The manager 
पण हुएवर मे बी त्या ऍडव्हर्टाईजमध्ये काही जिकणाची सही आहे सेक्रेटरी असतो कधी कधी सीईओ असतो कधी कधी डेप्युटी मॅनेजर असतो अथवा डेप्युटी चीफ इंजिनियर असतो एक त्या ऍडव्हर्टाईजमेंटच्या खाली कोणाचं सही आहे सेक्रेटरी असेल त्याला तुम्ही ऍड्रेस करायचं समजा मॅनेजरचं ऍडव्हर्टाईज असेल तुमच्या खाली ते ऍडव्हर्टाईज दिले असेल तुम्ही इथं काय ऍड्रेसमध्ये काय लिहायला पाहिजे द मॅनेजर लास्ट मेन टू ब्रो सिव्हिल इंजिनिअरिंग सेक्शन वरळी ईस्ट मुंबई खाली पिन नंबर काय असेल ते असेल ऍडव्हर्टाईजमध्ये जे काही तुम्ही विचारलेले असतात राईट टू म्हणून अथवा ऍड्रेस टू म्हणून इंटरेस्टेड कॅन्डिडेट आर दी क्वालिफाईड कॅन्डिडेट राईट टू असं तुझ्या ऍडव्हर्टाईजमध्ये लिहिलेलं असतं पत्ता दिलेलं असतं त्या पत्त्यावर तुम्ही लिहिताय आता त्यानंतर काय लिहिणं आवश्यकता आहे सब्जेक्ट विषय अप्लिकेशन फॉर दी पोस्ट ऑफ सिव्हिल इंजिनिअरिंग संपले म्हणजे टू दी पॉईंट पण लिहिणं गरजेचं आहे आता ट्राय टू अंडरस्टँड वेन आय 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 से यू पीपल दॅट हाव टू राईट युअर यू जस्ट अंडरस्टँड दॅट देर इज नो एनी अदर मटेरियल अदर वर्ड्स दॅट आय एम युजिंग युअर बट द स्पेसिफिक वर्ड शुड बी युजड देअर म्हणजे ठराविक ठिकाणी ठराविक वर्ड्स आलेच पाहिजे तिथं तुम्ही जसं इन्फॉर्मलमध्ये काही लिहू शकता कुठलाही वर्ड कुठेही तुम्ही सर्वेस्ल करू शकता असं इथं करता येणार नाही आहे सो अप्लिकेशन फॉर दी पोस्ट ऑफ सिव्हिल इंजिनिअरिंग सिव्हिल इंजिनिअरिंग संपलं आता रेफरन्स तुम्हाला लावा लागतो जसं आपण इन्फॉर्मेशन रेफरन्स कुठल्या पद्धती लिहायच्या काही आवश्यकताच नाही आहे पण तरी सुद्धा आपण म्हणतो बघा मागील आठवड्यामध्ये तुम्ही जे काही पत्र पाठवलं होतं त्या पत्र राहून सरून मी तुम्हाला आज पत्र लिहितो असं काहीतरी आपण सुरुवात करतो पत्र तिथं सुद्धा एक प्रकारचं रेफरन्स देण्याचा आपण प्रयत्न करतोच तुमचा पत्र वाचून खूप आनंद झाला त्या पत्रास आता कारण की वगैरे असं काही आपण असतो लिहितो बघा इन्फॉर्मेशन म्हणजे आधी तसंच येतं पण तुम्ही जो काय आता संदर्भ कशा लिहिता येतं संदर्भ म्हणजे रेफरन्स तर तुम्ही तो ऍडव्हर्टाईजमेंट जो आहे ऍडव्हर्टाईजमेंट फ्रॉम विच वन पब्लिकेशन मे बी प्रिंट मीडिया इट मे बी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रिंट मीडिया असेल तर न्यूज पेपरचं नाव ऍडव्हर्टाईजमेंट असेल तर न्यूज पेपरचं नाव लिहावं लागेल टाइम्स ऑफ इंडिया युअर ऍडव्हर्टाईजमेंट पब्लिश इन डेली टाइम्स ऑफ इंडिया डेटेड म्हणजे बॅक डेट असेल ना त्याच्यामध्ये डेटेड फर्स्ट डिसेंबर टू थाउजंड ट्वेंटी 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 तर ट्वेंटी टू ट्वेंटी ट्वेंटी टू हे दोन हजार बावीस असं तुम्हाला रेफरन्स द्यावं लागेल इथं सुद्धा बघा रेफरन्स कसं दिलेलं आहे आपण युअर ऍडव्हर्टाईजमेंट पब्लिश इन डेली टाइम्स ऑफ इंडिया डेट डेट संपलाय डेट त्याच्यामध्ये घालायचं विषय नाही म्हणजे टू दी पॉईंट आपण काही लिहित नाही ऍडव्हर्टाईज मी पाहिला वाचला आणि मग ह्या पेपरमध्ये असं जास्त आपण पसरा नाही टू दी पॉईंट यू हॅव टू राईट युअर बिकॉज इट इज अ फॉर्मल वन ओके देन नाव यू हॅव टू मेन्शन देअर सर आहे रिस्पेक्टेड सर आहे ज्यावेळी एखादा माणूस आपला ओळखीचा असतो आणि युअर रायटिंग बिअर वन सेकंड सहा माणूस ओळखीचं आहे नवीन आहेत म्हणून रिस्पेक्टेड लिहा तर फक्त सर लिहा आदरणीय मग फक्त सर लिहिले तरी चालू शकतो ह्याच्यामध्ये अशा प्रकारच्या विषयामध्ये आता सुरुवात कशी करायची आहे विथ रेफरन्स टू द अबॉय मेन्शन सब्जेक्ट आय वुड लाईक टू सॉरी विथ रेफरन्स टू द अबॉय मेन्शन सब्जेक्ट कॅमेरा बंद झाले मी पाहिलेच नाही लक्षात आलं नाही विथ रेफरन्स टू द अबॉय मेन्शन सब्जेक्ट आय वुड लाईक टू राईट बघा मी काय म्हणतो पत्राची सुरुवात कसं करायचं विथ रेफरन्स टू द अबॉय मेन्शन सब्जेक्ट आय वुड लाईक टू राईट अथवा विथ रेफरन्स टू द अबॉय मेन्शन सब्जेक्ट आय वुड आय विश टू अप्लाय फॉर द पोस्ट ऑफ ज्युनियर इंजिनियर इन युअर रेप्युटेड कंपनी असं लिहायचं सुरुवात कशी बघा हा तुम्ही स्ट्रक्चर बदलायची आवश्यकता नाही कुठेही तुम्ही कुठल्याही कंपनीमध्ये गेलात कुठल्याही गव्हर्नमेंट जॉबमध्ये गेलात तर लिखाणाची पद्धत हीच आहे विथ म्हणजे टू दी पॉईंट विथ रेफरन्स टू द अबॉय मेन्शन सब्जेक्ट आय विश टू अप्लाय फॉर द पोस्ट ऑफ ज्युनियर इंजिनियर इन युअर प्रिपेड कंपनी फर्स्ट ऑफ सेकंडमध्ये काय लिहायचं आहे तुमची आता इच्छा दर्शवला त्याच्यामध्ये आणि तुम्ही इच्छा दर्शवली की तुमच्या कंपनीमध्ये आम्हाला काम करायला आवडेल म्हणून तुम्ही असं आय विश टू अप्लाय फॉर द पोस्ट ऑफ ज्युनियर इंजिनियर आता पुढे काय करायचं तुम्हाला यू हॅव टू मेन्शन युअर क्वालिफिकेशन वेदर युअर क्वालिफाईड ऑर नॉट त्यांना समजायला पाहिजे ना सुरुवातीला तुम्ही नंतर डॉक्युमेंट जोडणारच आहे तो भाग वेगळा आहे ॲज अ प्रोसिजर यू हॅव टू राईट देअर दॅट आय हॅव कम्प्लिटेड माय डिप्लोमा फ्रॉम गव्हर्नमेंट पॉलिटेक्निक विद्यानगर कोल्हापूर विथ नाईन्टी एट पर्सेंट सिलेस इयर पाहिजे लिहू शकतो विथ नाईन्टी एट पर्सेंट इन टू थाउजंड ट्वेंटी वन असं लिहायचं बघा मी काय काय म्हणलो आय हॅव कम्प्लिटेड माय डिप्लोमा इन सिव्हिल इंजिनिअरिंग फ्रॉम गव्हर्नमेंट पॉलिटेक्निक कोल्हापूर 
with 98% in 2021 or 20. Full stop. I have also three years experience from the same field as Pilmudin Malat Tin Vashis and Bosudahi. And right now I am working with uh, uh, Tata Civil Engineering. It is the image name of the image. Imagine I do because I have a lot of time. Get the commission out of Canada. Put to me, come for the commission out of the Mela Sangna Aushita Ahi. So, right there, I have three years of experience in the same field. This is simply like Atatomi Patraja Shiva Light. I mean, Kai just lies in a Jama. If they ask any any other new information, new thing, then only you, you can mention there. Some of the any computer literacy is a must as a leader. Sir. Computer literacy is a must as a leader. Sir. I am a computer literate person. I have completed MSCIT in 2015. Okay. I am a computer literate person. Literate can. For our kind partial perusal, I am attaching here the essential documents. Jeta ka theshik documents hai the documents me kai kudite ya patra maja application rubber zor toy asas lai se pishi sunpa se. I hope. Ata shivod karai se. I hope you will consider my uh, application sympathetically. Simple. Thank you. You are faithfully. Uh, thank you, Manaya. Uh, Other than that, kindly uh, accept uh, my application and do the needful. As I said, you know, I addition to the solution. Kindly accept my application and do the needful. In this way, you can uh, close your uh, application and write there now. Uh, thank you. Uh, here, you are faithfully sign. Kara, kali nahu leya. And dive side la. And closure mul leya. Second, magasha pun lele leya. I am attaching here all. Uh, I have attached all the essential documents. Which are the Liamak and Kuzum the tenth Marquistan certificate, tenth Marquistan certificate, diploma Marquistan certificate, and a four number experience certificate. In this way, and five number computer literacy mun sangla to the magashi. So computer literate. The kai course I told the Yamanit Tesh Prize. In this way, it is will be a closed as a application some both I this is called as a formal letter formal communication accepted the informal communication customer by example nature of shift and you know very well how to write it and so on so things okay so I shall prepare the formal and informal communication of the Kai cartel close we can close here in this one minute
Hello, uh, sorry for interruption because uh, there is a one student uh, who came to me to ask some uh, queries. Anyway, uh, you know now a formal uh, and informal uh, communication. Okay, then now we have to turn. There are a number of examples that we have to take while uh, studying uh, formal and informal. As I told you, that complaint, how to write complaint letter, how to write inquiry letter. There are a number of types uh, of uh, letters. Okay. All letters types or structure are same. The Jacob is angry with my structure to us. Now, Pata, Gasolini, Dowsel, and the Patalini subject reference Casalini, Patrish, what Casagraja, to play for Casal, which does what masters can pay Casa, with reference to the above mentioned subject. I would like to know that I would like to know about the new gadgets that I would like to purchase from your company, purchase from your grocery or purchase from your. Whatever it may be, a shop is there. When you try to write inquiry letter, I would like to know the names of names and prices of the new gadgets that I would like to buy from your company, buy from your shop, buy from your any other whatever it may be. Ask the Malasrawat price. And then you write there whenever you inquire there about the, the new gadgets that you would like to purchase from the company. The list is given in the, in the, in the below uh, through which I would like to know its price. From retail or whatever it may be, you would like to uh, take it in this way. Yeah, Asha Prakashi Smas Rwat Karaji, Ali Namur Kililia, Ajaka Gadgets Sahit, the Gadgets to Mala price retail just from the Paji. Me and Perkatana Asha Padana Sulu Karaji. Rwat is a structure to say, which is even the Kahi Badalaye, the subject of Satama Korpari Katera, Badalala. Suppose if you want to write a complaint letter, how to write here? Java to make a complaint letter, 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 inquiry letter, Jacata Magasin Lapiction job letter, letter, Charles, his systematic Padinto developed as a missing letter and physics with the structure I discipline I, my government officer lead the state amato upon Shikli light. Ye great turn commit came very much a justice just a plala ashes and guys. I'm a to the point a plala lina out shakta. So to Sadanta Karavala. Okay. So, what is the complaint? For example, the irregularity of water supply, irregularity of electric supply in our area. So since the last of the then subject, then reference, if you already made, if you already written some examples or some letters already, now you are writing it a remind letter. Most of the case, reference is under bill. Previous to me, whatever you, you already written. Uh, or send uh, the letters regarding the same complaint with the reference tail, otherwise, reference like Chita was the nine first time Java to me, uh, communicate Kurta, Tavik to her. Athaji Basha Kasha Sayo, wherever he is, so quite the most simple science, he has even the rash basha of the Ethne, simple basha of Lavaji, Jenikun Rishur Lassam Zil, uh, Asatomalato. All this language without grammatical mistake, uh, spelling mistake, structure should be followed. Yes, Anek Pazunet Mr. Hika letter here, a formal letter communication here, should the snow article collected perspective by should the by industry nominate me follow Kirke Kerna Garges. I have a complaint letter to my example with Lucas Leto. Reference na yena. Then file na tumi lete mo. Subject na kaya na. Complaint letter against that or regarding irregular water supply in our area. Something regarding water supply. Irregular water supply. That or regarding irregularity in electricity supply. Asa tumi lete shikta. Kuch lagi saalu karaja. With reference to the above mentioned subject, I have to write the complaint. Against the irregularity that we have been facing since the last week in our area, there were irregularity of water supply in our area. So, Zalanda, to me, what the car irregularities in the present report? It is the month of March. In the month of March, and very soon our childrens, our our childrens will face. The tenth or tenth examination. So the need, there is an urge 
of electricity there is a urge or need of a water so that they can study easily from electricity म्हणजे असं तुम्हाला तो पटवून सांगायचं म्हणजे तुम्हाला कंप्लेंट करताय म्हणजे त्याची गरज किती किती आहे तुम्हाला दहावी बारावीची परीक्षा चालू आहे वाटर वाटर सप्लाय अथवा इलेक्ट्रिसिटी सप्लाय असेल तर आमची मुलं अभ्यास करणार नाही मग ते का गरज आहे हे तुम्हाला अगदी दोन तिथे वाक्यामध्ये पटवून त्यांना सांगायचं दहावी बारावीची परीक्षा आलेली आहे आणि आपल्याला सध्या इलेक्ट्रिसिटी शिवाय विदाउट इलेक्ट्रिसिटी आवर स्टुडंट कान स्टडी विदाउट ट्यूब विदाउट लाईट विदाउट बल्ब स्टुडंट कान स्टडी म्हणून ॲज अर्ली ॲज पॉसिबल यू कॅन अथवा ॲट युअर अर्लीएस्ट यू कॅन टेक यू कॅन डू ऑर हेल्प इन दिस रिगार्ड म्हणजे असं टू दी पॉईंट तुम्ही लिहून तो कंप्लेंट लेटर वगैरे करू शकता म्हणजे समाप्त करू शकता असं ओके एनी वे दिस इज द फॉर्मल लाईन इनफॉर्मल लेटर्स असं आपल्याला आपण बघितलं आता लेटर्स सी फॉर्बल अँड नॉनव्हर्बल कम्युनिकेशन आता हे सोपं खूप सोपं आहे आता हॉर्बल अँड नॉन हॉर्बल कम्युनिकेशन आपण हे चार मेजर टाईप्स बघतो हे सोडून अजून बरेच काही प्रकार आहेत आपल्याला ग्रे पॉईंट आहे डायग्नोल मेथड आहे डायग्नोल ग्रे पॉईंट ते एक इन्फॉर्मलचेच प्रकार आहेत डायग्नोल आणि ग्रे ग्रे पॉईंट मोस्ट ऑफ द टाइम्स इन कंपनी सच टाईप ऑफ टाईप्स वी फाईंड इन कंपनीज इन कार्पोरेट फील्ड ग्रे पॉईंट अँड डायग्नोल कम्युनिकेशन एनिवे आता हॉर्बल अँड नॉन हॉर्बल आता इन मराठी यु नो फर्स्ट ऑफ टू अंडरस्टँड हॉर्बल अँड नॉन हॉर्बल आता नॉन हॉर्बल म्हणजे म्हणजे नॉन हॉर्बल म्हणजे काय अशाब्दिक संवाद तो संभाषण म्हणजे नॉन हॉर्बल कम्युनिकेशन अशाब्दिक म्हणजे शब्द नाही आहे वर्डलेस कम्युनिकेशन इज नोन ॲज नॉन हॉर्बल कम्युनिकेशन हाऊ कॅन यू यू डिफाईन इट वर्डलेस कम्युनिकेशन मीन्स नॉन हॉर्बल कम्युनिकेशन शाब्दिक आणि अशाब्दिक की शब्दाच्या सहाय्याने आपण ज्यावेळी संवाद साधतो त्याला आपण काय म्हणलेलं आहे फर्बल कम्युनिकेशन आणि अशब्दिक शब्दविरहित शब्दाविना आपण ज्यावेळी संभाषण करतो तो संवाद साधतो त्याला आपण अशाब्दिक अथवा नॉन फर्बल कम्युनिकेशन असं म्हणलं दिस इज द सिम्पल डेफिनेशन ऑफ फर्बल अँड नॉन हर्बल कम्युनिकेशन आता इन व्हर्बल कम्युनिकेशन अगेन वी हॅव टू टाईप्स ओरल अँड रिटर्न दोन्हीमध्ये आपण शब्दांचा वापर करतो फॉर्बल म्हणजे शाब्दिक शब्दांचा वापर करून आपण जे काही संवाद साधतो तर कम्युनिकेशन करतो त्याला आपण फॉर्बल कम्युनिकेशन असं म्हणलेलं आहे म्हणून इथं काय म्हणतो आपण हर्बल हर्बलमध्ये काय प्रकार आहेत दोन ओरल आणि रिटर्न तोंडी आणि लेखी असं आपण म्हणतो तोंडी म्हणजे आपण तुम्ही माहित आहात जे वाट वर वी गिव्ह और स्पीच वी टॉक स्पीच वगैरे या सर्व गोष्टी काय फॉर्बलमध्ये येतात तर कन्व्हर्सेशन संवाद संभाषण आपण जे काय म्हणतो ते सर्व गोष्टी कशामध्ये येतात ओरलमध्ये येतात आणि रिटर्नमध्ये काय ना जस्ट आपण बघितलं लेटर ॲप्लिकेशन असेल मेमो असेल सर्क्युलर असेल ह्या सर्व गोष्टी नोटीस असतील जॉब ॲप्लिकेशन असतील एन्क्वायर लेटर असतील हे सर्व गोष्टी कशामध्ये येतात तर रिटर्न कम्युनिकेशनमध्ये येतात आणि आता हे सिम्पल आहे ह्याच्या परत एक्झाम्पल मी देत बसणार नाही आणि हे सिम्पल तुम यू नो ह्याच्यामध्ये डिफरन्स काय आहे की तुम्हाला माहीत मी सांगितलं होतं मागच्या वेळेला बोलतो ओरल आणि रिटर्न कम्युनिकेशनमध्ये काय डिफरन्स आहे आता Uh, by the way i would just like to uh, notify you that there are only two uh, points uh, in oral communication we use sorry verbal communication oral communication we use words and in written communication we too use words he saman hai koni kade apan shabdan sa vapar karto te asha apan likhan sa karto ata oral आता ओरल हे काय केलं जातं लिगल प्रूफ म्हणून वापरलं जात नाही फॉर एक्झाम्पल ओरल वन नो नो एनी प्रोव्हिजन दॅट टू नो यू कॅन रेकॉर्ड अँड सबमिट इट टू दी कोर्ट टू दी जज इट इट इज नॉट कन्सिडर्ड ॲज अ लिगल डॉक्युमेंट विच वन ओरल बट द रिटर्न डॉक्युमेंट वॉट एव्हर यू यू हॅव अ रिटर्न डॉक्युमेंट रिकॉन रिटर्न एव्हिडन्सेस ऑल दीज थिंग्स आर कन्सिडर्ड ॲज अ लिगल डॉक्युमेंट so return is a legal one oral is a not legal but oral is a just a oral one you can calculate you can correct when you pronounce some wrong things in a oral way on the way ye tumhi orally bolat asta na kahi chuka zala tar tumhi to chuka kay karu shakta dushit karu shakta 
लगे संभाळू शकतो पण इथं रिटर्न मध्ये कसं आहे काय एकदा तुमची चुका झाली की तसंच चुका त्यामध्ये राहतात म्हणजे तुम्ही बंधनामध्ये अडकताय आणि हे लेखी असतं ओरल मध्ये म्हणजे यु नो ओरल कम्युनिकेशन सिस्टम इफ यू मेक सम सॉर्ट ऑफ मिस्टेक इट इज कन्सिडर्ड इट विल इट कॅन बी अंडरस्टूड बट इन द रिटर्न कम्युनिकेशन इफ वन्स यू मेक सम सॉर्ट ऑफ मिस्टेक देर इज नो एनी प्रोव्हिजन दॅट यू कॅन विड्रॉ इट वन्स अगेन म्हणजे परत एकदा लिहून गेले की लिहूनच घेत जातो तो परत तिथे काही उद्रॉ करता येत नाही म्हणजे ते लेखी ही बंधन करत असतात लिगल डॉक्युमेंट्स म्हणून यू कॅन युज इट वॉट रिटर्न कम्युनिकेशन आता याच्यामध्ये ग्रॅमॅटिकल मिस्टेकला हे नाही आहे बाकी नाही आहे कशामध्ये इन रिटर्न कम्युनिकेशन मध्ये ओरल मध्ये मात्र ग्रामॅटिकल कम्युनिकेशन एक्सप्लेन यू डू सम मिस्टेक्स इन ओरल वे इज कन्सिडर्ड इट 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 कॅन बी अंडरस्टूड असं मी मगाशी सांगितलं तर रिटर्न मध्ये कसं होत नाही रिटर्न मध्ये मेंबर हू रिसिव्ह युअर लेटर्स ऑर व्हॉट एव्हर टाईप ऑफ कॉन व्हॉट एव्हर द टाईप्स ऑफ कॉन डॉक्युमेंट्स ही सी रिसिव्ह दे रेड इट बी व्हेरी माइन्यूट अँड केअरफुली सो इट शुड बी आर्टिकेटेड वन इट शुड बी ग्रॅमॅट ग्रामर फ्लॉलेस ग्रॅमॅटिकल एरलेस वगैरे असणं आवश्यक आहे रिटर्न मध्ये आपण थोडक्यात बघतोय परत खूप वेळ जातो आपल्याला चार वर्ष पंधरा मिनिटे झाले तर एनिवे तर आपण इथपर्यंत आलेलो आहोत आता आपल्याला दुसरी एक काजू आता टाईप्स पण बघितलेला आपण आता कॅरेक्टरिस्टिक्स एक थोडक्यात बघायचं असेल तर बघता येईल आपल्याला कम्युनिकेशनचं काय कॅरेक्टरिस्टिक्स आहे आता आपण मागच्या वेळी बघितलेलं रेक्चुअली परत रेक्चुअली करायची आवश्यकता नाही असं मला वाटते म्हणजे कम्युनिकेशनचे कॅरेक्टरिस्टिक्स वगैरे वेळ असला मी परत एकदा क्लास घेणार असेल म्हणजे अजून एक क्लास आपल्याला घ्यायचं आहे ह्याच्यावरती उद्या आपण एक उद्या आता प्रॉब्लेम एक लेक्चर होईल त्याच्यावरती तर आता आपण नाव वी विल टर्न टू दी नेक्स्ट वन युनिट दॅट दॅट वी हॅव टू कॉन्सन्ट्रेट ऑन सच थिंग्स इन्स्टिट्यूट ऑफ any other thing uh, so let us now turn to the next one the ile the unit now let us see the business correspondence what i'm going to write business correspondence ata in business correspondence the mukhyatva karun the, 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 uh, there are a few the main aspects of correspondence that one has to learn it one has to use it in his or her company or any office or whatever it may be like company made it may be public it may be private that one has to know the art of writing skills especially in the context of memos in the context of um, notice in the context of uh, circular a memo circular notice or any other uh, types of writing is if is there then you have to know how to write memos and its function how to write circular and its function how to write notice and its function In, in, in first unit now i i completed the, the third uh, one unit was on communication and now i have to go to the next one uh, unit that is the first one is business correspondence communication and i have a paper to now i that's me at the communication sample lai and i already me lecture hun sample lo ta that the fact me brief the uh, once again i repeat it and whatever we had in last lecture so now we will turn to the business correspondence at in this in the english business correspondence uh, you have a major writing methods that you have to use or you never we work uh, in a company in a corporate field or in office or uh, in, in whichever uh, the, the, the the offices you have to know you have to well associate with the words like memos uh notices uh, uh and circulars he teen je mukhya madhyam hai samvad sadhnyachi mhanje he internal asel atwa internal to outward asel atwa internal to external asel mhanje company cha madhes company mhanje employee madhes je kahi samvad sadhna jato to memo asel notice asel circular asel atwa company cha bahar sudha tumhala kay karta yil ya tinhi vastuncha vapar karta yil tu shakta within and outside the company uh, you can uh, uh, use uh, these uh, the things of 
द वेज टू विच यू कॅन कम्युनिकेट आता त्याच्यामध्ये बघा मेमो आता मेमो म्हणजे नेमकं काय कोण कोणाला मेमो देतो आता तुम्ही सुद्धा बऱ्याच मेमोरंडमस्टँडिंग म्हणजे एक प्रकारचा करार समजूत तर समजूत करा काय म्हणतो आपण मेमोरंडम ऑफ अंडरस्टँडिंग असं आपण म्हणतो बाई एम ओ यू ला असं तसंच इथं मेमो म्हणून नथिंग बट इट इज ए शॉर्ट फॉर मेमोरंडम एक मेमोरंडमचं शॉर्ट फॉर्म आहे इज युजली अ स्मॉल पीस ऑफ रिटर्न इन्फॉर्मेशन इज युजली इज ए स्मॉल पीस ऑफ रिटर्न एक्झामिनेशन सॉरी रिटर्न इन्फॉर्मेशन एक लिखित माहिती वजा एक साध असं एक पत्र असतो यूज इन द बिझनेस एन्व्हायरमेंट फॉर इन्फॉर्मेटिक कम्युनिकेशन और इन इनर ऑफिस कम्युनिकेशन म्हणजे ऑफिस टू ऑफिस आतल्या आतच अंतर्गत कार्यालयीन वापरासाठी वापरण्यात येणारी ही एक पत्रव्यवहार आहे पत्रव्यवहाराचा प्रकार आहे अंतर्गत कार्यालयीन संवादासाठी वापरण्यात येणारी ही एक पत्रव्यवहार आहे अथवा पत्रव्यवहाराचा एक टाईप आहे असं आपल्याला प्रकार आहे असं आपल्याला म्हणता येईल एक शॉर्ट फॉर्म आहे एक लिखित असा आहे शॉर्ट फॉर्म आहे इट्स कोपर इज टू कोणाच्या विरोधात आपण करतो म्हणजे जो व्यक्ती जो एम्प्लॉई काही नियम बाहेर काम करत असेल नियमाच्या विरोधात काम करत असेल तर त्याला एक सूचना वजा हे पत्रव्यवहार केला जातो सूचना वजा हे एक प्रकारचं पत्रव्यवहार केला जातो त्याला येतं मेमो असं म्हटलेलं आहे दॅट इज वी कॉल हिअर मेमो इन्स्ट्रक्शनल वाईज इन्स्ट्रक्शन्स असं म्हणतात इट्स कोर पर्पज इज टू गिव्ह इन्स्ट्रक्शन्स ऑर सर्व ॲज ए ऑर सर्व ॲज ए रिमाइंडर ऑफ इव्हेंट्स जे काही केलेले घटना आहेत जे काही केलेले चुका आहेत चुकांचे एक प्रकारचं रिमाइंड करण्याचा प्रयत्न त्या पत्रातून केला गेला जातो और ऍक्शन और डिसिजन काही कृती सुद्धा ह्या मेमोरंडम सॉरी ह्या मेमो मधून केला गेला जातो अथवा निर्णय सुद्धा ह्या मेमो मधून दिला जातो एखादा निर्णय एखाद्या कृती एखादा घटनेचा निर्णय एखाद्या घटनेचा एखादा झाला घडून गेलेल्या घटने घटनेसंदर्भात अथवा घटनेसंबंधी ज्या व्यक्तीकडून चुका झालेल्या असतात त्या व्यक्तीला एक सूचना वजा कृती वजा निर्णय वजा हे एक पत्र असतो की जो लिगली बंधनकारक असतो इट्स अ बाउंड विथ लिगल इट इज कॉल एज अ लिगल डॉक्युमेंट टू वेन वी हॅव अ सॉर्ट ऑफ मेमोज आता ज्यावेळी एखादा मेमोज आपल्याला येतो दिला जातो तो एक लिगल डॉक्युमेंट्स आहे असंच म्हटलं जाऊ शकतो बिकॉज इट इज कन्स इट इज इन्क्लुडेड असं जे इन्क्लूड डिसिजन्स सजेशन्स और ॲक्शन्स टेकन बाय द पर्टिक्युलर अथॉरिटीज असं आपल्याला म्हणता येईल मीन्स इथे मेमोज बघा इन्स्ट्रक्शन वजा हे एक डिसिजन वजा हे एक काय असतं कृती केलेली ॲक्शन केलेली एक पत्र असतो द प्रायमरी मोटिव्ह बिहाइंड the primary motive behind memo writing is to broadcast information to a large group of people broadcast large group of people mujhe ekach vele anek vyakti parent pochna cha ahe kay ek marg ahe ek changla ek kay samvad sadhyachi ek paddhat ahe ekach vele anek vyakti baka samjha ek company kam company madhe kam karat astana baryach vela kay hoto baka anek kamgar chuka karat astha इट मे बी इंडिव्हिज्युअल असतील इट मे बी अ ग्रुप ऑफ मास्क असतील जसं आपण बघितलं अनेक वेळेला 
Some of, for example, when the company employees uh, try to make a sort of strike against the company authorities. And then you could like the authority last Suchina at Lake Pramil in Nurmakta the strike worth is all away as a Gilator Kai Hushik. The Apple Company's Nuxan Hushik and Asha will eat the Nuxan Tana Satyatwa, then Javati against Hey Kai Action Ganacity as a percussion memos he walked for Lizard. The Patrick was here. प्रकार तथा वापरले जाऊ शकतो आता नुसतं तुम्हाला मेमो जर समजलं मेमोचं काय फंक्शन आहे त्याचं आता तुम्हाला यू हॅव टू नो हियर दैट हाउ टू राइट इट हे महत्त्वाचं आहे तुम्हाला तो लिहिता आला पाहिजे तर तुम्ही कंपनीच्या कुठल्याही स्तरावरती स्तरावरती काम करत असाल व्हाट एव्हर द क्रोनोलॉजी मे बी ऑर व्हाट एव्हर ऑन द डेजिग्नेशन इज देयर यू हॅव टू नो इट the art or skill of writing memos, writing circulars, writing notices, etc. But how to write it? Uh, there are few other ways in which memos are used to Stephen Bogey and Kutla Kutla ways that Kitty memos offer Kalagala and Zato to recount an event or piece of information to send reminder moon as offer Kalagala to send a reminder moon. If I say remind. Okanacity Hamimus of Perkalagalas or two. Atwa Ekakasa information, a Kasuli Sagra, Lokan Chapan Potona Sutta Hamimusa, or Perkalagala as a two. Atwa Ekakan Chapurahi or Mahipurak the Nasati. कमी मध्ये एकादी गोष्ट हायलाइट महत्त्वाची आहे हे सांगण्यासाठी सुद्धा अशा प्रकारचे मेमोज देऊन मेमोज काढून लिहून हायलाइट केले गेला जातो टू कीप एन ऑफिशियल रेकॉर्ड ऑफ एनी टाइम एनीथिंग सॉरी टू कीप एन ऑफिशियल रेकॉर्ड आता कंपनीच्या अर्थात एखाद्या ऑफिसच्या संदर्भातील जे काही रेकॉर्ड असतील नोंदी असतील ते रेकॉर्ड नेमदी कायम स्वरूपी जपून ठेवण्यासाठी सुद्धा अशा प्रकारचे मेमोज कॅन Memos are most effective when they are short, concise, highly organized, and timely. The yogi will serve as a percussion memo card letter as an effectiveness of Matas. तो तुम्हाला जे काही मेसेज द्यायचा आहे तो मेसेज योग्य वेळी योग्य लोकांपर्यंत पोहोचवण्याचा हा एक आहे उत्तम मार्ग आहे उत्तम पर्याय आहे त्यामुळे मेमो रायटिंग हे खूप महत्त्वाचं ठरतं व्हाय मेमो असं आपल्याला म्हणता येईल और व्हाट मेमो असे म्हणता येईल म्हणून मेमो का काढायची आवश्यकता आहे तर एकाच वेळी अनेक व्यक्तींबरोबर पोहोचण्याचा हे एक इफेक्टिव्ह म्हणजे परिणामकारक असा आहे का आहे फॉर्मल वेज आहे आणि हाऊ इट शुड बी इट शुड बी रिटर्न इट शुड बी अ शॉर्ट वन अगदी छोट असणं आवश्यक आहे लहान आकार शॉर्ट वन ॲज वेल ॲज कन्साइज हायली ऑर्गनाइज अगदी सिस्टमॅटिक पद्धतीनं हे ऑर्गनायझेशन केले गेले असणं आवश्यकता आहे मग असतो मेमोचा त्याचा जो काही परिणाम आहे तो परिणाम आपल्याला इफेक्टिव्ह पणा साधपणातून आपल्याला काय आपलं जो काही ध्येय आहे ते ध्येय आपल्याला गाठता येऊ शकतं अथवा आपल्याला साध्य करता येऊ शकतं दॅट इज कॉल्ड इज मेमो आता यू कॅन से दॅट इन अदर वर्ड्स मेमो रायटिंग शुड बी क्लिअर अँड फोकस्ड वन इट शुड बी क्लिअर वन स्पष्ट असणं आवश्यक आहे आणि फोकस असलं पाहिजे ज्या गोष्टींचं आपल्याला साध्य करायचं त्या गोष्टीवरती फोकस पाहिजे म्हणजे प्रॉपर पसरा याच्यामध्ये नको आहे टू दी वर्ड प्रॉपर वर्ड मध्ये असणं आवश्यक आहे वेन रायटिंग अ मेमो गेट टू द पॉइंट क्युकले अँड डोंट प्रोव्हाइड अनसक्सेसफुल डिटेल्स म्हणजे अन आपल्याला डिटेल पण तू ते महत्वाचे नसलेले डिटेल्स याच्यामध्ये नको आहे टू दी पॉइंट आता तुम्ही सुद्धा इवन इफ यू सी द मेमोज if you got uh, so far in your uh, lifetime you will uh, you can uh, uh, understand it how it is prepared which type of 
uh, language is essential how the words play important role in uh, this memos what type of words are there etc you can study it if you have any example uh, with you regarding a memo memo should not be confused one but it should be you should not confuse the, the, the reader वाचक लोकांना कामगार लोकांना हे कन्फ्यूज करता येईल कामाने अशा प्रकारची मेमोज पाहिजे पण काय व्हायचं संदिग्ध नको डिलेमा निर्माण होईल असं कुठल्याही प्रकारचं गोष्ट करायचं नाही आहे दॅट इज डिलेमा इट शुड अँटिसिपेट अँड आन्सर माय एनी क्वेश्चन शुड अँटिसिपेट अँड आन्सर एनी क्वेश्चन एनी क्वेश्चन रिडर मे हॅव लोकांच्या म्हणजे रेडियोच्या मनामध्ये कुठल्याही प्रकारची शंका असेल तर शंकेला उत्तर शंकेला निरसन करेल अशा प्रकारचं मेमो पाहिजे आपल्याला द टोन ऑफ मेमो इज इम्पॉर्टंट त्याच्यामध्ये जे काही टोन आहे सिरियस टोन आहे लाईट टोन आहे रोमॅन्टिक आहे सगळे वेगवेगळ्या प्रकारचे तो टोन असतात सभ्य भाषा असणं आवश्यक आहे त्याचं द टोन ऑफ मेमो इज इम्पॉर्टंट ट्राय टू कीप इट इन्फॉर्मल अँड फ्रेंडली हे जास्तीत जास्त काय असेल अशा प्रकारचे मेमोज हे जरी आपण वैज्ञानिक म्हणून वापरत असू तर फॉर्मलचा प्रकार म्हणून बघत असलो तर सुद्धा याच्यामध्ये एका लँग्वेज आहे तो लँग्वेजमध्ये कसा असला पाहिजे इन्फॉर्मल वजाच असणं आवश्यक आहे आणि फ्रेंडली असणं आवश्यक आहे फ्रेंडली शुड बी अ फ्रेंडली वन ओके आता हे झालं मेमोजेस नव्हतं आता हे लिहित असताना आपल्याला कुठल्या कुठल्या डूज अँड डोन्स आहेत आपल्याला म्हणजे लिहित असताना कुठल्या गोष्टीवरती जास्त आपण फोकस केलं गेलं पाहिजे किंवा कशा प्रकारचे काय करणं आवश्यक आहे लिहित असताना डूज अँड डोन्ट्स आपल्याला पाहणं आवश्यक आहे आता पहिला फॉर्स ऑफ ऑल ड्राफ्ट प्रिपरेशन इज व्हेरी इम्पॉर्टंट राईट अ ड्राफ्ट पहिला प्रिपेअर तुम्ही ड्राफ्टची प्रिपेअर करणं आवश्यक आहे इट्स ऑलवेज बेटर टू राईट अ ड्राफ्ट बिफोर यू फायनलाइज युअर मेमो मेमो फायनलाइज करण्यापेक्षा अगोदर करण्या अगोदर तुम्हाला काय करायला पाहिजे यू शुड वर्क ऑन ड्राफ्ट ड्राफ्टची निर्मिती करणं आवश्यक आहे यू कॅन ऑलवेज रिव्हिजिट युअर ड्राफ्ट टू ॲड इन्फॉर्मेशन Uh, you may have left out and uh, rephrase your writing to make it more uh, impactful puna puna vasna avashyakta hai parat ekda vasa puna vasa ek don tin vela vasa correction kara tyamadhe ani if there is any addition you can do it uh, if you uh, fail uh, to uh, if you fail uh, in writing your previous memos mun in draft tayar kartana agdi khup sopya padhatine सर्व समावेशक असेल इम्पॅक्ट परिणामकारक असेल अशा पद्धतीचं तुमचं काय असणं गरज आहे मेमोज असणं गरज आहे आता याच्यामध्ये बघा एस्टॅब्लिश युअर पर्पस तुम्हाला जे काही साध्य करायचं आहे तुमचे जे काही पर्पज आहे उद्देश आहे तो उद्देश ह्या मेमोजमधून साध्य करता आलं पाहिजे मगच त्या मेमोजचा काय होतो तो महत्व कळून येतो मेमोजचा इम्पॉर्टन्स आपला डिफाईन युअर ऑडियन्स आता तुमचे रायटिंग point who are your receivers who are your receivers who to whom you are sending your memos what type of streamers sending there what type of information you are sending there and who are there whether they are school friends whether they are your colleagues with whom you are working whether they are uh, similar these the employees that are working with you who are they is the kon hai tumhe रीडर्स टू लूज इंटरेस्ट इंटरेस्ट लूज होईल अशा प्रकारचे कुठलेही शब्द वापरू नका असं प्रॉपर तसं काही लिहू नका टू दी पॉइंट संक्सिंट असणं आवश्यकता आहे 
लेंदी मेमो शुड नॉट बी यूज और इफेक्टिव वन लेंदी म्हणजे मोठं जे काही मेमो असतं तर ते इफेक्टिव पण परिणामकारक रित्या तुम्हाला जे काही वॉट एव्हर यू लाईक टू अचीव्ह युअर गोल इट शुड नॉट शुड इट शुड नॉट बी अचीव्ह बिकॉज ऑफ युअर लेंदी मेमो बिकॉज ऑफ युअर लेंदी कॉम्प्लेक्स सेंटेन्स स्ट्रक्चर इट मे फंबल इट मे जम्बल युअर रिडर युअर रिश्यूअर सो इट शुड बी अ कन्साईज असं आपल्या अगदी सुरुवातच पाहिलेलं आहे आपण ऑलरेडी सेम इट इट शुड बी अ कन्साईज वन म्हणजे हे करत असताना तुम्हाला ते डिफाईन करणार डूज बघितलं आपण आता डोंट्स काय अवॉइड निगेटिव्ह लँग्वेज आता हे कुठल्याही प्रकारच्या ह्याच्यामध्ये लिखाणाच्या प्रकारामध्ये तुम्हाला निगेटिव्ह कुठंच वापरायचं नाही अवॉइड निगेटिव्ह लँग्वेज निगेटिव्ह लँग्वेज कुठंच वापरायचं वॉट एव्हर युअर रायटिंग the style is there the language style is there it should be a positive one instead of negative one ye negative nakaratmak asa kutli suruvat karaychi nahi to vaparaychi nahi tumchi bhasha otherwise it may uh, harm you in uh, the while getting your uh, while achieving your uh, goal your purpose so avoid the negative what um, language then uh, what should here don't rush your memos ata he dono goshti apan pahilele hai ki kay negative language cha aprakara jani papar pasra kay riya madhe layaycha na ata now the structure of the memos ata memos kasa asla pahije ata je tumhi pahila asal tar tumcha lakshat yeil apan memos he shakyato ekadya office kadun ekadya office madhe kaam karat aslela vyakti kadun manje representative kadun he memos dile gele jata म्हणून इथं शक्यतो यु शुड कन्सिडर यु शुड राईट युअर मेमोज ऑन लेटर हेड्स आता लेटर हेड्स आर ऑलरेडी अवेलेबल इन युअर वर्क प्लेस इन युअर द कंपनी अँड यू आर रायटिंग युअर मेमोज ऑन सच अ लेटर हेड्स या लेटर हेडवर तुम्ही काय करताय मेमोज देत आहे आता ज्यावेळी तुम्ही लेटर हेड्सचा वापर करता त्यावेळी अड्रेस लिहायची आवश्यकता नाही आहे कारण मी अगदी लेटरवरती लेटर हेड जो असतो तो अगदी मैथ सेंटर असतो त्याच्यामध्ये तुमचा कंपनीचा ॲड्रेस असतो कंपनीचा मोठ्या प्रमाणात ॲड्रेस असतो कंपनीचं नाव असतं आणि इथंभूत माहिती वॉट एव्हर द रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन इज देअर ऑल द इन्फॉर्मेशन इज ऑलरेडी अवेलेबल ऑन युअर लेटर हेड हे एक जण आता ॲड्रेस टू हुम युअर ॲड्रेसिंग इट कोणाला तुम्ही पाठवत आहे कोणाला तुम्हाला उद्देश म्हणजे लिहायचा आहे त्यांचा ॲड्रेस तुम्हाला याज युजल लिहायला आवश्यक आहे तो डाव्या साईडला इथं लेटर वरती लिहू लेटर हेड वरती लिहित असताना तो डाव्या साईडला इथं असणं आवश्यकत आहे विथ द नेम ऑफ द पीपल यू आर सेंडिंग द मेमोज याच्यामध्ये म्हणजे ऑल दी स्टुडंट्स असतील त्याच्यामध्ये ऑल दी एम्प्लॉईज असतील त्याच्यामध्ये कुठल्याही प्रकारच्या कॅटेगरीचे मन काय असतील ते कोणी असतील तर सर्व लोक एकत्र येतात येणं आवश्यक आहे ॲड्रेसमध्ये अ सेंडर आता प्लेस युअर नेम इमिजिएटली बिलो द ॲड्रेस लिस्ट ॲड्रेस लिस्ट ॲड्रेसी लिस्टच्या खाली लगेच तुमचं नाव इतकं आवश्यक आहे की तुम्ही लोक त्यांना पाठवत आहे डेट तर आवश्यक आहे कुठल्याही प्रकारच्या लिखाणामध्ये कुठल्याही प्रकारचे मग औपचारिक असेल अनौपचारिक असेल लेटर रायटिंग असेल रिपोर्ट रायटिंग असेल मेमोज असेल सर्क्युलर असेल काही असलं तरी तिच्यावरती डेट हे असणं आवश्यक आहे फुल ॲड्रेस आवश्यक आवश्यक आहेच आणि देन सब्जेक्ट हे असणारच असणार आहे विषय हा एक मुख्य घटक आहे रेफरन्स कधी कधी नसतं तरी चालू शकतो म्हणजे नसतो कधी कधी काही काही लेटर्स ना मेमोज ना सर्कल लावले परंतु हे सब्जेक्ट मात्र असणं आवश्यकता आहे दिस शुड बी अ प्लेस इमिजिएटली बिलो द डेट अँड शुड इंडिकेट वॉट द मेमो इज अबाउट ॲज युजल अदर टाइप्स ऑफ रायटिंग वी हॅव अगेन हियर बिगिनिंग मिडल अँड एंड पोझिशन बिगिनिंग मिडल अँड एंड हे असणं आवश्यक म्हणजे किती हा छोटा असू दे कितीही मोठा असू दे लेखांचा प्रकार यू हॅव टू राईट यू हॅव टू बिगिन यू हॅव टू मिडल यू हॅव टू इव्हॅल्युएट इट अनालाइज इट अँड एंड इट दॅट इज बिगिनिंग मिडल अँड एंड ऑफ दी रायटिंग अँड देन कन्क्लुजन एंड म्हणजे इथं काय कन्क्लुजनची आवश्यकता असतो तो लिहिणं आवश्यकता आहे आता ह्याचा टाईप्स आपण बघितले मेमो 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 कसा असला पाहिजे डूज अँड डोन्ट्स बघितले याचं लँग्वेज कसं असलं पाहिजे वगैरे वगैरे आपण थोडक्यात बघण्याचा प्रयत्न केला आहे आता ह्याचा तो उत्तरार्थ जो आहे उद्या आपण सर्क्युलर नोट्स बनवणे ह्याने एक्झाम्पल सॅम्पल कसा असतो मेमोज हे आपण उद्या बघूया 
मी ज्याच्या लेक्चरला आपण उद्या तो परवाच्या लेक्चरला उद्या म्हणजे उद्या नाही डे आफ्टर टुमॉरो विल डेफिनेटली कम्प्लीट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द बिझनेस करस्पॉन्डन्स युनिट इन विच वी विल सी अ नोटीस अँड द व्हॉट टाईप ऑफ बाजार म्हणून सर्क्युलर हाऊ टू राईट सर्क्युलर इन अ नोटीस ओके ॲज वेल ॲज द सॅम्पल स्पेसिमिन कॉपी ऑफ मेमो मेमो कसा असला पाहिजे कसं लिहायला पाहिजे हे आपण परवाच्या दिवशी तो उद्याच्या लेक्चरला आपण पाहत आहे ओके विथ दिस दीज वर्ड्स आय वु लाईक टू स्टॉप माय टुडे सेशन अँड इफ यू हॅव एनी डाऊट इन युअर माइंड नाव यू कॅन आस्क मी अँड आफ्टर दॅट वी विल कम्प्लीट टुडे सेशन विथ युअर क्वेश्चन आन्सर सो इट इज अ क्वेश्चन आन्सर सेशन इफ यू हॅव एनी डाऊट इन युअर माइंड यू कॅन रेज क्वेश्चन हॅलो हॅलो सचिन इज देअर ओम इज देअर हा सर आवाज येतोय आवाज येतो ना तुमच्याकडे काय आज जे काय आपण घेतलेलं आहे त्याच्यावरती काय शंका असेल तर विचारू शकता आणि पुढच्या वेळी काय असेल तर रिमेनिंग आपण सर्क्युलर नोटीस वगैरे बघणार आहोतच त्याचं काय हे नाही नाही सर काही डाऊट नव्हतं सर सर जे आता तुम्ही टीचिंग करता नाही त्याचे जर पी डी एफ किंवा जे हे आहेत ना स्टडी मटेरियल ते जर आम्हाला थोडं जर व्हॉट्सअपवरती आधी जर भेटले तर त्याच्याशी आम्हाला जरा रेफर करायला जरा बरं पडेल सर ठीक आहे ठीक आहे आता तो आता हे सगळे नोट्स आतापर्यंत जे काही शिकवलेले आहेत माझ्याकडे जे दोन युनिट्स आहेत ते दोन्ही युनिट्स तुम्हाला मी नोट्स पाठवणं आहेतच पुढच्या लेक्चरला तुम्हाला मी सर्क्युलर आणि नोटीसच्या संदर्भात जे काय आपण शिकणार आहोत त्याचं मी तुम्हाला अगोदर ह्याला टाकतो व्हॉट्सअपला टाकतो सो दॅट यू कॅन इझिली अंडरस्टँड लेक्चर ओके ओके सर थँक यू सर so uh, i would like to stop uh, today's session uh, thank you thank you okay. thank you sir